హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ యువర్ జీకే మీరు చూస్తున్నారు గొడుగు కళ్యాణ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన ఈ వీడియోలో అసలు కొత్తగా తీసుకున్నటువంటి ఇన్వెటర్ బ్యాటరీ ఒక రాను రాను ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఎందుకు డెడ్ అవుతుంది దానికి కారణాలు ఏంటి అనే దాని గురించి అయితే మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ దానికన్నా ముందు ఇప్పటివరకు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే కింద రెడ్ కలర్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఇలా చేయడం ద్వారా మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని మీ మెయిల్ ద్వారా మీరు పొందగలుగుతారు మళ్ళీ ఏ టు జెడ్ తెలుగు ఈ యొక్క ఛానల్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఉంటాయి అలాగే గేమ్ స్ట్రీమింగ్ వీడియోస్ ఉంటాయి ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే ఎంటర్టైన్మెంట్ అయితే పక్కా ఇందులో ఉంటుంది ఈ యొక్క ఛానల్ లింక్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఈ మన వీడియో చూసాక ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ప్రతిరోజు ఫాలో అవడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అసలు బ్యాటరీ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి మనకు ఎందుకు డెడ్ అవుతుంది అనే టాపిక్ గురించి అయితే మనం మాట్లాడుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఇన్వెటర్ బ్యాటరీ కనుక లేదంటే సమ్ ఏ బ్యాటరీ అయినా పర్లేదు మనకు వెహికల్స్ బ్యాటరీ అయినా ఇన్వెటర్ బ్యాటరీ అయినా ఒక బ్యాటరీ మనం కొత్తగా తీసుకున్నప్పుడు అందులో కొంత పర్సంటేజ్ వరకు మనకు యాసిడ్ అండ్ డిస్టిలిట్ వాటర్ మిక్స్ చేసి ఆ యొక్క బ్యాటరీని అయితే సేల్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఓకే మనకు కొంత మొత్తంలో అయితే అందులో యాసిడ్ పర్సంటేజ్ అయితే ఉంటుంది మనం యూజ్ చేస్తున్న క్రమంలో ప్రతి త్రీ మంత్స్కి లేదంటే సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి మనం డిస్టిలీట్ వాటర్ అనేది పోస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే అందులో ఉన్నటువంటి వాటర్ అనేది డ్రై అయిపోతూ ఉంది కాబట్టి అంటే బ్యాటరీ యూజ్ చేస్తున్న క్రమంలో మనకు త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి ఫోర్ మంత్స్కి ఒకసారి అందులో బ్యాటరీలో ఉన్నటువంటి లెవెల్ వాటర్ ఇండికేషన్ అవి డ్రై అయిపోతూ ఉంటాయి లేదంటే తగ్గుతూ ఉంటే మనం మళ్ళీ డిస్టిలీట్ వాటర్ అనేది పోస్తూ ఉంటాం ఇలా పోసే క్రమంలో అందులో ఏమవుతుందంటే యాసిడ్ పర్సంటేజ్ తక్కువవుతూ ఉంటుంది డిస్టిలీట్ వాటర్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువవుతూ ఉంటుంది అది ఎలా అంటే అందులో కొంత పర్సంటేజ్ వరకు మనకు యాసిడ్ మిక్స్ చేసి ఇచ్చారు కదా మనం వాటర్ డ్రై అవుతూ ఉంటే మళ్ళీ మనం పోసేది డిస్టిలీట్ వాటర్ కాబట్టి డిస్టిలీట్ వాటర్ యొక్క పర్సంటేజ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అందులో ఉన్నటువంటి యాసిడ్ పర్సంటేజ్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది ఇలా అయ్యే క్రమంలో మనకు బ్యాటరీలో కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది అవుతూ ఉండాలి ఇది మీ అందరికి తెలిసిందే మనం బ్యాటరీకి ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు అందులో కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగి అందులో ఉన్నటువంటి యాసిడ్ అండ్ వాటర్ బాయిల్డ్ అయ్యి మనకు అందులో పవర్ అయితే జనరేట్ కావడం అయితే జరుగుతుంది ఈ యొక్క క్రమంలో మనకు యాసిడ్ పర్సంటేజ్ తగ్గి డిస్టిలీట్ వాటర్ పర్సంటేజ్ పెరగడం వల్ల రాన్ రాన్ ఏమవుతుంది అంటే మనం ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు అందులో కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే అందులో యాసిడ్ అనేది తక్కువ అవుతుంది కాబట్టి రియాక్షన్ కూడా తగ్గుతూ ఉంటుంది ఇలా అయ్యే క్రమంలో మనకు బ్యాటరీకి పవర్ అనేది స్టోర్ చేసుకునేటటువంటి తత్వం తగ్గిపోవడం వల్ల మనకు ఫస్ట్లో మనకు ఒక ఫైవ్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ వచ్చినటువంటి బ్యాటరీ మనకు యూజ్ చేస్తూ ఉండగా కొన్ని సంవత్సరాలు గడుస్తూ ఉండగా మనకు బ్యాటరీ అనేది ఫోర్ అవర్స్కి త్రీ అవర్స్కి టూ అవర్స్కి ఇలానే మనకు పవర్ అనేది ఇస్తూ ఉంటుంది తర్వాత లో బ్యాటరీ ఇండికేషన్ అయితే చూపించడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే అందులో యాసిడ్ పర్సంటేజ్ అయితే తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఓకే ఇలా తగ్గినటువంటి బ్యాటరీని మనం ఎలా రికవరీ చేసుకోవాలి అంటే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత అందులో యాసిడ్ అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోయింది కదా పూర్తిగా తగ్గిపోయాక మనం ఓన్లీ డిస్టిలీట్ వాటర్ పర్సంటేజ్ పెరిగిపోయింది కదా బ్యాటరీ పవర్ అనేది తగ్గిపోయింది కదా దాన్ని మళ్ళీ మనం జనరేట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందా మళ్ళీ ఎప్పటిలాగా వర్క్ అయ్యేలాగా ఆ యొక్క బ్యాటరీని చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుందా అనే క్వశ్చన్ అయితే మీ అందరికి రావచ్చు ఓకే అది ఎలా రికవరీ చేసుకోవాలనేది కూడా ఉంది కాకపోతే ఆ యొక్క బ్యాటరీ అనేది కొంచెం కండిషన్లో ఉండాలి కండిషన్లో అంటే ఆ యొక్క బ్యాటరీ వర్కింగ్లో లేకున్నా ఏం కాదు కానీ మనకు బ్యాటరీలో సెల్స్ వైజ్గా డివైడ్ చేసి ఉంటాయి కదా ఒక్కొక్క సెల్కి ఒక్కొక్క వైర్ అనేది అటాచ్ చేసి ఉంటుంది ఇలా చేసే క్రమంలో బ్యాటరీలో ఆ వైర్స్ అనేది కట్ కాకుండా ఉండాలి ఎందుకంటే మనం మల్టీమీటర్ చూపించినట్లయితే మనకు అందులో వన్ పర్సంటేజ్ అన్న మనకు ఓల్టేజ్ అయితే చూపించాలి ఇలా చూపించినటువంటి బ్యాటరీని మళ్ళీ మనం రికవరీ అయితే చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఆ యొక్క సెల్స్కి ఉన్నటువంటి అటాచ్ చేసి ఉన్నటువంటి వైర్ అనేది కట్ అయిపోయి ఉన్నట్లయితే ఆ యొక్క బ్యాటరీని మనం రికవరీ చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉండదు అందుకే మనకు ఒకసారి మీరు డెడ్ బ్యాటరీ కనుక ఉన్నట్లయితే దాని ఓల్టేజ్ అనేది చెక్ చేసుకోండి కనీసం అందులో పవర్ అయితే కొంచెమైనా మనకు చూపించాలి అలా చూపించినట్లయితే అన్ని కనెక్షన్స్ అయితే లోపల సెల్ టు సెల్ అయితే కరెక్ట్గా ఉన్నట్టు అటువంటి బ్యాటరీని మనం రికవరీ చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది మీకు డౌట్ రావచ్చు ఆ ప్రాసెస్ కూడా ఇందులో చెప్తారా అని చెప్పేసి నేను ఆల్రెడీ